அதுக்காக சாய்ராம் நம்ம போய்கிட்டே இருக்கோம் வண்டியில என்ன அப்படின்னா சென்னையில நீங்க எந்த ஏரியால இருந்தாலும் நீங்க போறதுக்கு மினிமம் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் ஓகேயா சோ ஸ்ட்ரைட்டா வீட்ல இருந்து நீங்க சாப்பிட்டு கிளம்பினீங்கன்னா அங்க போய் லேண்ட் ஆன உடனே உங்களுக்கு பசிக்கும் நமக்கு சொல்றதா முக்கியம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம டிராவல் பண்றோம் இன்னைக்கு ஆடியோ லான்ஸுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகும் வாட் ஐம் வேரிங் என்னுடைய ஸ்கிரிப்ட நானும் விஜயும் எப்படி சேர்ந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி உருவாக்குறோம் அப்படிங்கிற கதையெல்லாம் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் லாட்ஸ் ஆஃப் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் கான்டென்ட் அதுவும் முக்கியமா நீங்க தலைவர் ஃபேனா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா <laughs> அதுக்கு நல்ல ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தோட ஒரு மீட்டிங் இருந்துச்சு கேரவேன்ல அவங்க பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க சைட்ல வந்து டக்குன்னு போன் வருது எடுக்கிறாங்க ஹலோ ஆ சொல்லுங்கப்பா அப்படின்றாங்க அதாவது நம்ம எல்லாருமே சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னா யாருமே ஷாக் ஆக மாட்டாங்க ஆனா அவர் அவங்க அப்பா அப்படின்னு சொல்றது தலைவருங்க சோ எல்லாருமே அப்படி பின் ட்ராப் சைடுன்னு டைட்டோம் அப்படியாவது அந்த அந்த போன் மூலமா அவங்க காது மூலமா அவருடைய குரல் கேட்குமா அப்படின்னு எல்லாருமே கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் ஒட்டி கேட்கல பட் அந்த தலைவரனுடைய வாய்ஸ் கேட்டானா எனர்ஜி வரும் சார் ஸோ அதுக்காக நாங்கள் அப்படி அப்படி ஸ்லைட்டாக இந்த சைட் லீன் பண்ணோம் அண்ட் பேசுனாங்க ஆமாப்பா எவ்ரி திங் இஸ் செட்டப்பா எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் அப்படின்னு ஊருக்கு அவர் தலைவராக இருந்தாலும் சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்தாலும் வீட்டில் அவருடைய பொண்ணுக்கு அப்பா தானே ஸோ அப்பா ஸ்தானத்துல இருந்து எல்லாமே ஓகே இருக்காமா இஸ் ஃபைன் ஐ கம்ஃபர்டபுள் ஆல் தி பெஸ்ட் நான் சொன்னாரு அண்ட் இப்போ வந்து எஸ் பா தேங்க் யூ நான் சொன்னாங்க ஸோ அந்த மீட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஃபைனல் ரன் த்ரூக்காக நம்ம பக்கத்து கேரவேன் இங்கே எங்களுடைய கேரவேன் அப்படின்னா பக்கத்து கேரவேன் போயிடலாம் விஜய் அப்படின்னாலே எல்லாருக்குமே தெரியும் அது வெற்றி அப்படின்னு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு எழுதி படிக்கல அதனால தமிழ் தெரியும் ஆனா பேச மாட்டோம் இப்பதான் ஐ திங்க் ஒரு எட்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் உட்காரு காலையில எழுந்திருச்சு குயிக்கா அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஐ திங்க் ஒரு பதினோரு மணிக்கு கலந்தது தான் வெண்ணியூக்கு போகணும் வெண்ணியூல ஒரு தடவை ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஐஸ்வர்யா அவர்களோட மீட்டிங் இருந்துச்சு அது முடிச்சுட்டு வந்து ரெடி ஆயிட்டு திரும்ப நானும் விஜயும் கடைசி நிமிஷத்துல அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னு முடிச்சிட்டோம் முடிச்சுட்டு ஸ்டேஜுக்கு போகும்பொழுது அப்படியே எல்லாமே மாறி போச்சு ஜஸ்ட் லைக் எவ்ரி அதர் ஆடியோ லான்ச் நம்ம வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு கியூ கார்டு வச்சு ஒரு ஸ்கிரிப்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஆனால் போன ஃபஸ்ட்டு நிமிஷத்துலேருந்து ஐயோ எல்லாமே கட்டு தலைவர் வராரு அவருடைய என்ட்ரிக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்தாச்சு ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சு பத்து நிமிஷம் கண்டென்ட்டு அப்படியே காலி 
ஸோ அதை வந்து நடுநூல்ல புகுத்தணும் ஏன்னா படத்தை பற்றி நம்ம வந்து பேசணும் அண்ட் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம சொல்லாமல் இருக்க முடியாது இல்லையா அதெல்லாம் நடந்துச்சு பட் ஓவரால் இவெண்ட் வந்து ஸ்மூத்தாக போச்சு அதுதான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் அண்ட் போர்ச்சரி ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்போதான் தலைவர்களுடைய இன்னொரு ஒரு ஆடியோ லான்ச் பண்ணேன் நடுவில் ரெண்டு தட்டி போச்சு அது கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணேன் ஆனால் இதுக்கு வந்து சந்தோஷம் ஏன்னா அவரை பக்கத்தில் இருந்து ஒரு அஞ்சு மீட்டர் தூரத்தில் இருந்து அவர் பேசுனதை என்னால் கேட்க முடிஞ்சது அண்ட் தலைவர் வந்து எங்களுக்கு கை கொடுத்து வெரி நைஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான் வந்து சார் கேன் ஐ கிவ் யூ அ ஹாக் அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் வந்து யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கட்டி பிடிச்சார் ஸோ தேட் வாஸ் ஆசம் ஒரு கம்ப்ளீட் தலைவர் ஃபேன் கேர்ள் மூமெண்ட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு ரெண்டாவது ஹைலைட் என்னன்னா தலைவர் வந்து ஆங்கர்னுடைய போடியம்லேருந்து தான் பேசினார் யூஸ்வலாக சென்டர் ஸ்டேஜில் பேசுவாங்க ஓகே பட் தலைவர் வந்து ஆங்கர் போடியமில் தான் பேசினார் அப்படிங்கிறதுனால எங்களை வந்து கொஞ்சம் நாங்கள் தள்ளி நின்று அப்போ ஃபஸ்ட்டு டைம் அவருடைய கர்ச்சீஃபாக அங்கே விட்டார் அதை வந்து விஜய் எடுத்து கொடுத்தார் அவர்கிட்ட அவர் வச்சார் திருப்பி ஆங்கர் போடியம் வந்தார் திருப்பி விட்டார் திருப்பி எடுத்து கொடுத்தோம் மூணாவது தடவை அங்கேயே விட்டுட்டு போனார் அப்போதான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அந்த கட்சி எங்க கைக்கு வர வேண்டிய கட்சி அதனால முதல் முறையாக ஒரு இவெண்ட்டுக்கு போயிட்டு ஆங்கர் போடியம்ல இருந்து ஒரு விஷயத்த என்னோட அப்படின்னு எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் ஐ திங்க் இந்த கட்சி இப்போ நான் ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷமா வச்சுக்க போறேன் அண்ட் ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் அவரை வந்து நான் சந்திக்கும் பொழுது அவரோட பேசும்போது நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு தெரியாமே நீங்கள் வந்து எனக்கு பிளெஸ் பண்ணியிருக்கீங்க தலைவா உங்களுடைய கர்ச்சீஃபை எனக்காக நீங்கள் விட்டுட்டு போயிருக்கீங்க அப்படின்னு ஸோ இது வந்து சூப்பர் ஸ்டார் உடைய கர்ச்சீஃப் அண்ட் பிகாஸ் ஐம் சச் பிக் ஃபேன் பிஸ் ஐ லவ் இம் ஸோ மச் திஸ் இஸ் மை இன்னொரு ஒரு விஷயம் இந்த ஆடியோ லான்ஸில் என்ன பெரிய ஹைலைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தினுடைய ஸ்பீச் நான் ஆஸ் எ டிரெக்டர் அவங்க வந்து ஒரு சில படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஒரு மேசிவ் ஃபிலிம் இது வரைக்கும் அவங்க பண்ணது கிடையாது இட்ஸ் அ பிக் பட்ஜெட் ஃபிலிம் தட் டூ ஃபீச்சர்ஸ் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இவங்க வந்து கேரவேனில் இவங்க கிட்ட பேசும்பொழுது ஐயோப்பா நீங்கள்லாம் எப்படி பேசுகிறீங்க இட்ஸ் வெரி டஃப் டு டாக் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் சச் அ லார்ஜ் ஆடியன்ஸ் அப்படிலாம் சொன்னாங்க இவங்க வந்து செம்மையா படம் எடுப்பாங்க நல்லா எழுதுவாங்க நல்லா கற்பனையெல்லாம் பண்ணுவாங்க சரி மேபி பேச்சுக்கு அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் பேச ஆரம்பித்தாங்க பாருங்க ஷி வாஸ் ஆன் ஃபயோ சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயமும் இன்ஃபேக்ட் கான்ட்ரவர்ஷியலான சென்சிட்டிவான டாபிக்ஸை அட்ரெஸ் பண்ணாங்க செம்மையாக பேசுனாங்க இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஹைலைட் தலைவரனுடைய ஸ்பீச் ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து அந்த ஸ்பீச்சில் பெண்கள் பற்றி டாட்டர்ஸ் பற்றி ஒரு ரொம்ப புனிதமான விஷயம் சொன்னார் அது கேட்ட உடனே சௌந்தர்யா ஐஸ்வர்யா ரெண்டு பேருமே அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்கள் கண்ணே கொஞ்சம் தலைஞ்சிச்சுங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு டுவெல்ஸ் எண்டு வ ஸ்பீச் அவர் அது பேசியிருப்பார் லெட் மீ நோ வாட் யூ திங்க் ஆஃப் தேட் அண்ட் தலைவருடைய ஸ்டைலில் ஒரு அவர் தான் என் மனுஷன் இந்த கழுகு காக்கா கான்ட்ரவர்சியை அவர் அட்ரெஸ் பண்ணார் இன்ஃபேக்ட் இது டிவியில் வருமா அப்படின்னு தெரியாது உங்களுக்காக நான் எக்ஸ்க்ளூசிவ் கண்டென்ட் கொடுக்குறேன் அவருடைய ஸ்பீச் முடிச்சிட்டாரு நாங்கள் லால் சலாமில் இருக்கக்கூடிய ஃபுல் டீமை மேடை கூப்பிட்டாச்சு அவங்க ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்போது அவர் வந்து திரும்ப வராரு ஒரே ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு எங்கள் கிட்டே கேட்டுட்டு நாங்கள் சைடில் உதவணும் அந் அந்த ஆங்கர் போடியமில் ஆ ஒரு விஷயம் நான் வந்து பேசணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் இந்த கழுகு காக்கா விஷயம் நான் வந்து ஜெயிலர் ஆடியோ லான்ச்சில் பேசினது நீங்கள் வேறு மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்க எனக்கும் விஜய் அவர்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய காம்படிஷன் இருக்குது அண்ட் அவரை பற்றி தான் நான் வந்து பின் பாயிண்ட் பண்ணி பேசுகிறேன் அப்படின்னு எனக்கு தகவல் வந்துச்சு இதை எனக்கு ரொம்பவே ஹர்ட் பண்ணிச்சு இன்ஃபேக்ட் விஜய் வந்து நடிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது எஸ் சி சந்திரசேகர் அவர்கள் தான் விஜய் எனக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அண்டு அவருடைய வளர்ச்சி அவருடைய டிசிப்ளின் அவருடைய ஸ்டாடம் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் இப்போது சினிமாலேருந்து அரசியலுக்கும் போக போகிறாரு அதுக்கு நான் வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் விஜய் அவர்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னார் அவர் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு அவருக்கு அவர் தான் காம்படிஷன்னு நானும் சொல்லிட்டேன் எனக்கு நான் தான் பெஞ்ச் மார்க்குன்னு இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து அவர் காம்படிஷன் நினச்சா எனக்கு தான் அது அவமானம் அதே மாதிரி அவர் என்ன காம்படிஷன் நினச்சா அது அவருக்கு தான் அவமானம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நினைக்கல ஃபேன்ஸ் ஆகி நீங்கள் நினைக்காதீங்க அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டாரு இட் டேக்ஸ் அ பிக் மேன் டு அட்ரெஸ் தீஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான 
நமக்கு வியூஸ் ஏறினா தானே கண்டென்ட் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ ப்ளீஸ் டூ தேட் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ பாய் இப்போ டைம் டு தச்சி Thank you.